సార్ వాసు గారు ఒక్క సార్ మీరు ఉన్నారా లేదు ఉంటే తప్పదు ఇది లేదు రండి సార్ దగ్గర విద్య గారు కూడా వేదిక పైన ఉండాలని కాదు సార్ అరవింద్ గారి ఒక వన్ టూ క్వశ్చన్స్ ఫేస్ చేసేది రండి రండి లేదు అసలు ఏం లేదు ప్లేన్ వెరీ స్ట్రైట్ అండ్ ప్లేన్ వాహ్ వా సార్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు అరవింద్ గారు కూడా వేదిక పైన ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే ఓకే సో ఎస్ సార్ లెట్ స్టార్ట్ సార్ వాసు గారు ఎస్ సార్ లింగి లింగి అది సాంగ్ ఎంత అయిందో చూసాము ఇప్పుడు టీజర్ కూడా చాలా బాగుంది నిజంగా కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి అయితే ఈ సినిమాలో మీరు అన్నట్టుగా అంటే ఇప్పుడు రిలీజ్కి ముందు ఇది అంటే కొంత కాంట్రవర్స్ అవుతుంది అంటున్నారు కదా అంటే ఏ పార్టీని పెట్టుకుని ఏమైనా తీసుకున్నారా ప్రజెంట్ జరుగుతున్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏమైనా చేశారా ఏంటి అసలు అన్ని రాజకీయ పార్టీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అండి బికాస్ ఇప్పుడు మనం ఉన్నది టూ పాయింట్ ఓ ఆఫ్ ఏమంటారు దాన్ని ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం వన్ పాయింట్ ఓ అయిపోయింది ఇప్పుడు సో ఈ టూ పాయింట్ ఓలో ఎట్లా రన్ అవుతున్నాయి పాలిటిక్స్ అండ్ సొసైటీలో ఎట్లాగా మనం అందరం ఒక చిన్న బాక్స్లో బలే వెళ్ళిపోతున్నాం అనేది కొంచెం గట్టిగానే తగులుతాయి కొన్ని కొన్ని డైలాగులు దీంట్లో అంటే రెండు స్టేట్స్కి సంబంధించి ఉంటుందా ఎలా అసలు ఓవరాల్ పాలిటిక్స్ మీద పాలిటిక్స్ వర్సెస్ సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్ పాలిటిక్స్కి ఎట్లా లొంగిపోయింది అనే దాని మీద వెళ్ళారు ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ చూస్తుంటే రాజకీయాల వల్ల పోలీసులు సఫర్ అయ్యారని చూపిస్తున్నారా లేకపోతే పోలీసులు కూడా ఏంటంటే రాజకీయాలకి వాటికి అనుగుణంగానే పోతుంటుంటారు కదా అలాంటి దాంట్లో ఏమైనా పెట్టడం జరిగిందా అంటే ప్రజెంట్ రాజకీయాల్లో ప్రజలతో పాటు సిస్టమ్ కూడా సఫర్ అవుతుంది ఆ సిస్టమ్ ఎట్లా సఫర్ అవుతుంది దాంట్లో ఇరుక్కున్న ఒక ముగ్గురు కానిస్టేబుల్ కథ ఇది అంటే మనం చాలాసార్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు పేపర్లో చూసినా న్యూస్లో చూసినా కూడా పోలీస్ ద్వారా ప్రజలు ఇబ్బంది పడిని ఎక్కువ చూ ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా వాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి దట్టు కొన్ని అసలు బయటికి రాని బయట ప్రపంచానికి తెలియని సిచ్యువేషన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి అది మనకి హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఈవెన్ మీ మీడియా కూడా చాలా వరకు తెలిసినా కూడా మాట్లాడరు రెండోది ఏంటంటే చాలా వరకు దాన్ని మనమే ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాం లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది లోపల ఎట్లా ఎట్లా జరుగుతాయి స్టెప్స్ ఎట్లా ఎట్లా ఉంటాయి అనేది చాలా క్లియర్గా చూపించారు ఈ సినిమాలో పర్టికులర్గా ఏదైనా పార్టీ రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చా అంటే ఎవరన్నా భుజాలు తడుగుకుంటే అది నాకు సంబంధం లేదు బట్ ఇది మొత్తం ఓవరాల్గా మాత్రం ఓవరాల్ పాలి పొలిటికల్ సిస్టమ్నే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ వన్ పార్టీ అని కాదు ఎవరన్నా ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతే మేబీ వాళ్ళు దాని ప్రత్యక్షంగా ఎక్కడన్నా అనుభవం ఉండుంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వచ్చేమో ఐఎమ్ నాట్ వీఆర్ నాట్ పాయింటింగ్ వన్ సింగిల్ పార్టీ సోలోగా రావాలనుకున్నారు ట్వంటీ ఫోర్త్ కానీ దానికి మళ్ళీ ఇంకో సినిమా కూడా రాబోతుంది ఆది కేశవ్ ఏంటి సార్ అంటే రెండు బాగాడాలి అరవింద్ అంటే ఒక సీరియస్ సబ్జెక్ట్ లో సాంగ్ అల్టిమేట్ బిగ్ గేట్ అది ప్రూవ్ అయిపోయింది ఈ పాట మ్యాచ్ అవుతుందని ఎలా ముందు గ్రహించి సీరియస్ సబ్జెక్ట్ ఈ పాట పెట్టడం రీజన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా కంటూ ఒక ఐడెంటిఫైషన్ అంటే ఒక హైప్ రావాలి ఈరోజు ఈరోజు తీసుకొస్తున్న ఎంత పెద్ద సినిమా కన్నా కూడా ఒక సాంగ్ హిట్ అయితేనే ఈరోజు జనాలు ఏంటంటే ఏం సినిమా ఇది అనేది తీసుకొస్తున్నారు అది ఎంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ సినిమా అయినా ఎంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ సినిమా అయినా కూడా సో డెఫినెట్గా ఒక సాంగ్ అనేది హిట్ అవ్వాలి అనేది అరవింద్ గారు నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా అనుకుంటుంది దాని డైరెక్టర్కి ఏంటంటే ఒక సాంగ్ మాత్రం కంపల్సరీ మాకు ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు హీ సజెస్టెడ్ తీస్తాం అరవింద్ గారు సార్ అరవింద్ గారు సార్ అరవింద్ గారు సినిమాలో గీత ఆర్ట్స్ అంటే పర్ఫెక్ట్ లెక్కలు ఉంటాయి కమర్షియాలిటీ అన్నీ మ్యాచ్ చేసుకుని చూసుకుని చేస్తారు ఇది ఉంది కానీ మీరు ఇందాక ఒక మాట అంటూ కొన్ని సినిమాలు సొసైటీ కోసం చేయాలి మంచి సినిమా కథలు చెప్పాలి అని చెప్పి అన్నారు సార్ ఈ కథ ద్వారా ఎలా సొసైటీకి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు సార్ మంచి సినిమా చూడండి అని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఇందులో కొన్ని పొలిటిక్స్ ఉన్నాయి అంటే డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ మీద డైలాగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తున్నారు కదా సో పోలీస్ వ్యవస్థని వాడుకుంటాయి పాలిటీస్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అంతాని ఇది ఏ పార్టీ గురించి కానీ ఏ ప్రాంతం గురించి కానీ అనుకోకుండా ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టంలో పోలీసుల్ని రాజకీయ నాయకులు ఎంత దారుణంగా వాడుకుంటారు పోలీసులు ఎంత సఫర్ అవుతూ ఉంటారు దీనిపైన అనే నేపథ్యంలో ఏదో ఒక చోట ఒక 
ఒక లింగ్విస్టిక్ ఏరియాని తీసుకోవాలి కనుక ఒకటి తీసుకున్నాం కానీ ఇది ఎవరిని ప్రత్యేకించి మేము టార్గెట్ చేసింది కాదు ఓవరాల్ ఇండియన్ పోలీస్ సిస్టమ్ని ఇట్లా ఉంది అని చెప్పడానికి ప్రయత్నించింది అంటే వాసు ఇందాక మాట్లాడుతూ మేము భయపడ్డాం కానీ అరవింద్ గారు వీళ్ళు పెట్టమన్నారు కంపల్సరీ అని అన్నారు కదా అలా ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మీకు మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ కలిగించి అవి పెట్టాలనిపించి మీరు పెట్టారా అనుకోవచ్చు అంటే ఇది మీ అందరికీ తెలిసిందేనండి వ్యవస్థ సఫర్ అవుతున్నది అనేది మీ అందరికీ తెలిసిందే దాన్ని ఒక చక్కటి కథలో ఒక ఇన్సిడెంట్స్లో తీసుకుని వచ్చి మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఒక ఫిల్మ్ మేకర్స్గా మా ధైర్యం మాకు మా బాధ్యత చేయడం కొంచెం ధైర్యం అంటే ఇలాంటి ఇలాంటి ఎప్పుడూ చేయలేదు అరవింద్ గారు మా సినిమా ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఎన్నో చేశారు ఇట్లా కాంట్రవర్సీలో టార్గెట్ పెట్టుకుని చేసింది ఎప్పుడు ఇది కూడా కాంట్రవర్సీ ఏమీ లేదండి దీంట్లో కూడా కాంట్రవర్సీ ఉందని అస్సలు నేను ఏమో అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మేము ప్రత్యేకంగా ఎవరిని టార్గెట్ చేయాలి ఇండియన్ పోలీస్ సిస్టమ్ మీద ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీద మేము కామెంట్ చేసాం విజయ్ గారు అంతకుముందు సినిమా సంబంధించి సీఈఓ గాను వర్క్ చేశారు కానీ ఈ సినిమాకి ఆవిడ ప్రొడ్యూసర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని ఎందుకు అనుకున్నారు నెక్స్ట్ సినిమాకి డైరెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కాబోతుంది కాబట్టి ఓ అలాగే మీరు మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన చాలామంది ఇప్పుడు వాసు కానీ ఇలా చాలామంది వచ్చారు అయితే ఇప్పుడు మన ఎస్కే అన్న బాలీవుడ్ నిర్మాత కాబోతున్నాడు మీరే అని వచ్చేసారు సో దాని క్వశ్చన్ ఫామ్ అదే ఇంది బాలీవుడ్కి వెళ్తున్నాడు కదా ప్రొడ్యూసర్ గాను దాని గురించి పాకిస్తాన్ కజకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం డైరెక్టర్ తేజ గారు టీచర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఉంది అంటే పొలిటికల్ సిస్టమ్ని పోలీస్ సిస్టమ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ చేసేది మాతృకు నుంచి ఎన్ని చేంజెస్ చేశారు అంటే డైలాగ్సే కాదు సీన్స్ అంటే మాకు కొంచెం అనిపిస్తుంది చూసిన మాతృకలో ఉంది కాకపోతే ఎంత చేంజెస్ చేసి ఉంటారు సో అంటే చేంజెస్ అంటే లైక్ ఓవరాల్ సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ తీసుకున్నామండి సో దాన్ని మనకు తగ్గట్టు అడాప్ట్ చేసి మన నేటివిటీలో పెట్టి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ కథని మేము చాలా ఇంటెన్స్ చేసామండి సో డ్రామా కానీ లేకపోతే ఏదన్నా చాలా ఇంటెన్స్గా అండ్ థ్రిల్ అంటే ఆడియన్ ఇప్పుడు ఈరోజు థియేటర్కి రావాలంటే ది నీడ్ సంథింగ్ ఎగ్జైట్మెంట్ సో వాళ్ళకి ఏం కావాలో అవన్నీ మార్పులు చేసుకుంటా లైక్ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎ వండర్ఫుల్ థ్రిల్ అండ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎమోషనల్ జర్నీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండి సో డెఫినెట్లీ మీరు అది చూసినా సరే ఇది మీకు ఫ్రెష్గానే అనిపిస్తుంది జోహార్ మీ డైరెక్ట్ తీసిన సినిమా విమర్శలు ప్రశంసలు ఎందుకు ఉంది ఓటీటీలో అలాగే అర్జున పాల్గొన్న థియేటర్ కదా అంత ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు సో ఏ నమ్మకంతో మీ దర్శకుడికి ఈ సినిమా అవకాశం ఇచ్చారు అంటే జోహార్ జోహార్ ఎందుకంటే అర్జున పాల్గొన్న ముందే ఇది చేస్తున్నాం అని తను పిలిచి అడిగితే తను ఓకే అన్నాడు దాని రిలీజ్ బిఫోరే సో దీన్ని సినిమా కమిట్ అయినప్పుడు అది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు అండ్ అది పక్కన పెట్టేస్తే జోహార్ సినిమా చూసినప్పుడు ఆహాయ తీసుకుంది సో ఐఎమ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ అరవింద్ గారు మా ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్కి చూపించినప్పుడు దెన్ ఆ టైంలోనే నేను అరవింద్ గారు ఇతను గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇతను ఎవడో బాగా తీసేటండి అని చెప్పి అయితే అరవింద్ గారు ఏంటంటే తర్వాత అతను పిలిచి ఆయన జోహార్లో ఉన్న లోటుపాట్లు దాన్ని ఎక్కడ నచ్చింది ఎక్కడ తను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ జరిగింది డెఫినెట్గా ఇది ఇతను డెలివర్ చేయగలడని నమ్మే ఇది బిఫోర్ ఎనీథింగ్ అర్జున ఫాల్గన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మధ్యలోనే దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం శివాని చెప్పండి నాకు ఆ పోలీస్ గెటప్ చూస్తే నాకు నాన్నగారు గుర్తొచ్చి అడుగుతున్నాను ఆహుతి అంకుశం పోలీస్ పాత్రలకే పెద్ద పేరు రా డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు సో అప్పుడు నీ అప్పుడు పోలీస్ పాత్రలో నాన్న చేసినప్పుడు మీరు ఎలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఇప్పుడు పోలీస్ పాత్రలు మీరు చేయటం ఎలా పిల్ల థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా డాడీ పోలీస్ ఆఫీసర్గా చాలా ఎంత ఫేమస్ మన అందరికీ తెలిసిందే బట్ మా తాతగారు కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ సో చాలా ప్రెషర్ ఉండింది ఈవెన్ దో కానిస్టేబుల్ క్యారెక్టర్ అయినా కూడా బట్ ఫస్ట్ టైం పోలీస్గా చేయడం ప్రెషర్ అయితే ఉండింది బికాస్ తప్పకుండా కంపేర్ చేస్తారు ఆర్ ఇట్లాగా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఏమి ఇన్స్పైర్ అయ్యావు ఆర్ ఏంటి అడుగుతారని తెలుసు ఐ హోప్ ఐ డిడ్ అ గుడ్ జాబ్ రేపు మీరు చూసి చెప్పండి ఎలా ఉందని బట్ డెఫినెట్లీ 
నర్వస్గా అయితే ఉండింది బట్ ఫస్ట్ డే షూటింగ్ తర్వాత అందరూ బాగుంది అని మెచ్చుకున్న తర్వాత కొంచెం కామ్ డౌన్ అయ్యాను సో హోప్ఫుల్లీ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్ నానే ఉన్నారు నాన్న ఫస్ట్ డాడీ కూడా టెన్షనే ఫీల్ అయ్యారు నా పరువు తీసేకరా అని జోక్గా అన్నారు బట్ హీ వాజ్ దేర్ నేను ఇంట్లో కాస్ట్యూమ్ అంతా ట్రయల్ చేసినప్పుడు ఇంకోటి అంతా ఆయన ఉండి ఆయన కొంచెం కరెక్షన్స్ అవి ఇవి చెప్పి ఇన్ జనరల్ నాకు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇంటెన్సిటీ నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటో నువ్వు ఫీల్ అయ్యి జస్ట్ పర్ఫామ్ చేయి ఫీల్ అవ్వు ఆ రోల్ ఏంటి ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అండ్ మిగతావన్నీ ఇట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ సో నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఇలా ఒక పర్టికులర్ విధంలో యాక్ట్ చేయాలి అట్లాగే ఎప్పుడు తీసుకోకు డూ వాట్ యూ ఫీల్ ఇస్ రైట్ నీ గట్ ఫీలింగ్ని నమ్మి జస్ట్ గో హెడ్ విత్ ఇట్ డోంట్ టేక్ ఎనీ ప్రెషర్ అని చెప్పారు సో అలాగే చేశాను అరవింద్ గారు సార్ సార్ ఇండస్ట్రీ గురించి చాలామంది మాట్లాడుతా ఏంటంటే సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఇది ఇది అంటా ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పెద్ద నిర్మాతలు ఎవరైతే ఇది వరకు ఏంటంటే రెగ్యులర్గా సినిమాలు తీసే ప్రొడ్యూసర్లు చాలా ఎక్కువ మంది ఉండేవారు బట్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ మందికి వచ్చేసారు అలా ఆ కోవలో చాలా రేరెస్ట్ ఎవరన్నా ఉంటే గీత కాంపౌండ్ నుంచి మీరు ఒక ఇయర్లో ఎక్కువ సినిమాలు తీసి చిన్నయో పెద్దయో సినిమాలు తీసి కంటిన్యూస్గా ఇండస్ట్రీకి ఫీడింగ్ ఇచ్చి థియేటర్స్కి ఫీడింగ్ ఇచ్చి ఇండస్ట్రీ మీద బతికే వాళ్ళకి ఒక రకమైన ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసి కం చేసే చాలా అతి కొద్ది కంపెనీలో మీ కంపెనీ ఒకటి దానికైతే సెట్టైన్లీ అప్రిషియేట్ చేయాలి సార్ మీ కాంట్రిబ్యూషన్ బట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పెద్ద సినిమాలు చాలామంది ఇంకొక దీన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తేనే చాలామంది ఏమంటున్నారు అంటే పెద్ద సినిమాలు చేయడానికి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు సంకోచిస్తున్నారు ఇదివరకు ఉందంత అందులో ఊపు ఇప్పుడు తగ్గింది ఎందుకు ఎందుకంటారు మాకా ఇండస్ట్రీకా మీకు సార్ అంటే ఇండస్ట్రీకి పెద్ద ఆల్మోస్ట్ పెద్ద నిర్మాతలు అందరికీ తగ్గించేశారు మీరు కూడా చాలా కాషియస్గానే వెళ్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది గీత బ్యానర్లో సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు రెండు ఉన్నాయండి అవి అనేక కారణాల వల్ల పోస్ట్ పోన్ అవుతూ వస్తున్నాయి సో మేము ఇండస్ట్రీని పోషించడానికి వీళ్ళని ఉద్ధరించడానికి మేము చిన్న సినిమాలు తీసి ఇంతమందిని పోషిస్తు ఇదేం లేదండి మా బ్రతుకు బాటలో మేము వెళుతూ ఉంటే చాలామంది అది ఉపయోగపడుతుంది ఇట్లాగా మన గీత ఆర్ట్స్లో చిన్న చిన్న పొజిషన్స్ నుంచి వచ్చిన చాలామందికి ఈ అవకాశం వాళ్ళకి ఇస్తే మనం వెనకాల ఉండి గైడ్ చేస్తే ఇవన్నీ బాగా జరుగుద్ది వాళ్ళకి లైఫ్ సెట్ అవుద్ది ఇంతే తప్ప దీన్ని ఒక పెద్ద దీని కింద అనుకుని ఏమి చేయట్లేదండి మేము మా ఉనికి కోసం మేము సినిమాలు తీస్తున్నాం సార్ బట్ ఆ పెద్ద సినిమాల్లో ఎందుకు కాషియస్గా ఉంటున్నారు ఇది వరకు ఉందంత అగ్రెసివ్గా కనిపించట్లేదు ఎందుకని కాస్ట్ సార్ కాస్ట్ విషయానికి వస్తే మేజర్గా అందరూ చెప్పుకునేది రెమ్యూనరేషన్లే మీ ఫ్యామిలీలోనే వన్ ఆఫ్ ది హయ్యెస్ట్ పెయిడ్ యాక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు మీరు చెప్పొచ్చా ఈ మాట కాస్ట్ ప్రాబ్లం అని మీ ఫ్యామిలీలోనే ఉన్నారు మీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీలోనే ఉన్నారు యాక్చువల్గా మీరు ఒక్కడ చూస్తే ఇవాళ పెరిగిన కాస్ట్లో హీరోలు తీసుకునేది మ్యాక్సిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోపే తీసుకుంటున్నారు కనుక హీరోల వల్ల కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది అనడం కన్నా పెంచిన సినిమాల్లో హీరోలు ఉంటున్నారు అని అనిపిస్తుంది నాకు ఈ మధ్య ఎందుకంటే మనం కొన్ని సినిమాలు పేర్లు చెప్తే బాగోదు మీరు తీసుకోండి కాస్ట్లు ఎంత ఉన్నాయి అనేది అందులో హీరోలు రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఉన్నాయి మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి తక్కువ ఉన్నాయి అందువల్ల ఇది హీరోల వల్ల కాస్ట్ పెరిగిపోయి అందరు దూరంగా ఉంటున్నారా అని అనడానికి లేదండి ఇవాళ పెద్దగా చూపిస్తే తప్ప పెద్ద సినిమాలని ఆదరించరు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హీరోస్ హీరోలు ఉన్నారా లేదా అని కాదు సినిమా పెద్దగా కేజీఎఫ్ రాకముందు అతను ఎవరండి ఎంత పెద్ద హీరో అతను సినిమాని పెద్దగా తీసి పెద్దగా చూపించారు కాబట్టి ఆ సినిమా ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను డైరెక్టర్ తేజ మాన్ లింగిడ్ లింగిడ్ సాంగ్ చాలా ఫేమస్ అయింది అయితే ఈ సాంగ్ నాదంటూ ఒక ఆయన క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు కళింగపట్నం చెందిన మల్లేశన్ ఆయన ఫోక్ సింగర్ మీరు ఏమైనా క్రెడిట్స్ ఇచ్చారా ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఇది జానపదంలో ఉన్న కొన్ని ముత్తయింపులు తీసుకుని చేసిందండి సో యాక్చువల్లీ ఆయన క్లెయిమ్ చేసిన దానికి మా వాళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడారు బట్ దాన్ని ఒక బాణీ కింద కట్టి పాట కింద పాడింది రఘు గారు 
సో మోస్ట్ క్రెడిట్ ఆయనకి ఎక్కువ చెందండి ఎందుకంటే మొత్తం ఆయన చాలా లిరిక్ని యాడ్ చేసుకుని ఇంకొన్ని మొత్తం ఇంపుల్ని యాడ్ చేసి దాన్ని ఒక ఒక ట్యూన్లో పెట్టుకుని పాడి చేసింది రఘు గారు సో అది ఆయన ఇదివరకే చాలా స్టేజ్ షోలో ఐ మీన్ టీవీ షోస్లో కూడా పాడడం జరిగింది సో అంటే ఇది శ్రీకాకుళంలో పెళ్లి భోజనాల సమయంలో పాడే పాట అని ఆయన చెప్పారు ఈ సినిమాలో ఏ సిచ్యువేషన్లో వస్తుంది పెళ్లి భోజనాలే అండి సేమ్ అంటే పెళ్లి సెటప్లోనే ఒక సెలబ్రేషన్ మూమెంట్లోనే వస్తుందండి సాంగ్ ఓకే ఇంకోటి లోగోలో అక్కడ రివాల్వర్లో నాలుగు బుల్లెట్సే ఉన్నాయి ఇంక రెండు బుల్లెట్స్ ఏమయ్యాయి ట్వంటీ ఫోర్త్ మీరు చూడాలండి రెండు అంటే దానికి పర్టికులర్ ఏదైనా రీజన్ ఉందండి డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ సో ఆ రెండు ఏమై అన్నది మీరు ట్వంటీ ఫోర్త్ వనివాస్ గారు హాయ్ అండి సార్ మీ కథ విన్నప్పుడు అసలు మీ కథలో ఏం నచ్చింది సార్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన దానికి మీ కథ విన్నప్పుడు తేజ గారు చెప్పినప్పుడు సో మీకు ఏం నచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కథలో అంటే ఇది ఒరిజినల్ వచ్చి మలయాళం కథ ఇది ఆ కథను కొన్నాం మేము దాన్ని తేజ గారు అండ్ మా టీం మొత్తం కూర్చొని డెవలప్ చేసింది మెయిన్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈరోజు ఉన్న పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఈరోజు ఉన్న సిస్టంలో హౌ ఇది పోలీసెస్ కానీ జనరల్ పీపుల్ కానీ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అనేది చాలా న్యాచురల్గా చాలా ఇన్స్టెంట్స్ ప్ర మామూలుగా ఉన్న జీవనానికి దగ్గరగా తీశారు అందుకని మెయిన్ బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యింది రాహుల్ గారు రాహుల్ విజయ్ గారు సో హాయ్ మీరు ఈ సినిమా కన్నా ముందు చూసుకుంటే అన్నీ కూడా కొంచెం లవర్ బాయ్ లాగా లైక్ చాలా క్యూట్గా ఇది అలా ఉన్నాయి కదా సో ఈ సినిమాలో చూసుకుంటే ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్ అన్నది కనిపిస్తుంది సో దీనికోసం ఏమైనా వర్క్షాప్స్ లాంటివి చేశారా ఈ క్యారెక్టర్ కోసం పర్టికులర్గా లేదండి వర్క్షాప్స్ ఏం చేయలేదు బట్ దెన్ తేజ గారితో ట్రావెల్ అయ్యి కొంచెం డిస్కషన్ చేయడం అండ్ ఒరిజినల్ కూడా చూడడం జరిగింది బట్ దెన్ చాలా క్యారెక్టర్లు కూడా చాలా చేంజ్ ఉండింది చాలా స్పాంటేనియస్గా ఆన్ స్పాట్ ఏమనిపిస్తే దాన్ని ఫాలో అవ్వకుంటూ వెళ్ళిపోయానండి అంతే ఇన్స్టెంట్గా రాహుల్ సరే పోలీస్ పాత్ర నాన్నేమో ఫైట్ మాస్టర్ యాక్షన్కి పెట్టింది పేరు ఎంతోమంది హీరోల చేత చేయించారు నాన్న సో ఈ సినిమాలో పర్టికులర్గా యాక్షన్ పాత్ర చేసినప్పుడు సో నాన్న చెప్పిన టిప్స్ దీంట్లో ఏం పాటించారు టిప్స్ లాంటివి ఏం లేదు సార్ కాకపోతే ఆయన బేసిక్గా గీతార్చన సంస్థలు సార్ మా నాన్నగారు ఫైటర్గా చేశారండి అస్టెంట్ ఫైటర్గా చేశారు ఫైట్ మాస్టర్గా చేశారు ఈరోజు నేను అనేవాడిని ఒక లీడ్ యాక్టర్గా చేస్తున్నానంటే ఆయనకి ఎంతో సంతోషం అది ఇదే సంస్థలు సో ఇది దీనికి ముఖ్యంగా అరవింద్ గారికి వాస్ గారికి ఇది నాకు గొప్ప అవకాశం అయితే ఆయనకు ఒక గొప్ప మెమరీ గుర్తుండిపోయే కాలం మెమరీ ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అరవింద్ గారికి ఇంకా వాసు గారికి సో హీ వాజ్ జస్ట్ హ్యాపీ అండి టిప్స్ ఏమీ ఇవ్వలేదు నీ పని నువ్వు సక్రమంగా చేయరా అని చెప్పేసి అన్నాడు అంతే ఎందుకంటే ఇలాంటి అవకాశాలు అన్నవి అప్కమింగ్ యాక్టర్స్కి దొరకడం అరుదు దాన్ని కరెక్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నీ వర్క్ నువ్వు చేయి అని చెప్పేసి అన్నారండి అంతే అరవింద్ గారు మామూలు జనరల్గా ఒక ప్రాజెక్టు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ అంతకుముందు కరుణ్ కుమార్తో అనుకుని అప్పుడు కాస్టింగ్ వేరు వేరు కానీ అది మార్చేసి కూడా ఇప్పుడు అంటే అంత ఇన్స్పైరింగ్గా ఆ గొప్ప కథ ఇది ఆ కథ వాళ్ళు మారిపోయినా కానీ ఈ సినిమా ఎలాగైనా చేయాలని పంతొమ్మిదితో చేసిన సినిమా లాగా అనిపించింది అంటే ఏముంది కరెక్టే అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు మొన్న తరుణ్ భాస్కర్ గారు మాట్లాడతా ఒక క్యారెక్టర్కి మిమ్మల్ని అనుకుందాము అడిగాను బట్ నవ్వుతా వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పారు ఎందుకు నవ్వుతా వెళ్ళిపోయారు అసలు ఏమన్నా ఫ్యూచర్లో ఛాన్స్ ఉందా ఏదైనా మంచి రోల్ వస్తే మీరు చేసే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా ఎవరైనా హీరో ఇస్తారేమని ట్రై చేస్తారు తప్పకుండా చేస్తాం విజయ్ గారు ఈ సినిమాలో కాప్ రోల్ చేశారు కదా శ్రీకాంత్ గారితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు ఎట్లా అనిపించింది అంటే మీకు అయ్యో బ్యూటిఫుల్ జర్నీ సార్ అదైతే ఎక్కడ నువ్వు ఆయన ట్యాంట్రమ్స్ కానీ నేను సీనియర్ యాక్టర్ని ఇలాంటివి ఏది లేదు లైక్ వెరీ ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండింది ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండింది బ్యూటిఫుల్ వర్కింగ్ విత్ సార్ డైరెక్ట్గా శ్రీకాంత్ ఇదివరకు చాలా పోలీసు పాత్రలు చాలా సినిమాలు చేశారు ఇందులో కొత్తగా ఏం చూపిస్తున్నారు అతన్ని ఏంటి అంటే అదే అండి ఇప్పుడు దాకా మీరు అన్నట్టు ఆయన చాలా క్యారెక్టర్ పోలీసు రోల్ చేశారని కానీ ఇందులో నిజంగా ఆయన మెయింటైన్ చేసిన డైనమిక్స్ కానీ ఆ సటిల్నెస్ కానీ దట్ విల్ బీ వెరీ రిఫ్రెషింగ్ అండి ఆయన క్యారెక్టర్ కానీ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ అండ్ ఎండింగ్ ది ఆటోర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన మిమ్మల్ని హాంట్ చేస్తారు డెఫినెట్లీ ధన్యవాద్ గారు 
సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కూడా రిలీజ్ చేసింది గీత ఆర్ట్స్ ప్యాన్ నుంచి సో అది కూడా మలయాళం సినిమానే ఇది మలయాళం సినిమానే అంటున్నారు బట్ ఇది వర్క్ చేసి తీశానని చెప్తున్నారు సో అదెందుకు తీయలేదు అంటే రీ అదో ఇది దాన్ని కూడా రీమేక్ చేయొచ్చు కదా అని అవును అంటే మన తెలుగు వాళ్ళ ఇది సినిమా ఇది కేవలం మూలం తీసుకుంది మూలం తీసుకుని ఇదేంటంటే ఎక్కడన్నా ఇండియాలో ఇది ఇప్పుడు జరిగే సిస్టంలో జరుగుతున్న కథ ఇది సో దీని మూలం తీసుకుని ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణలో ఉన్న కానీ సిచ్యువేషన్స్ని అడాప్ట్ చేసుకుని ఒక మళ్ళీ సొంతంగా రాసిన కథ ఇది అప్పుడు మీరు చూస్తే రేపొద్దున ఫైనల్గా మీరు థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఒరిజినల్ ఏదైతే ఉందో అది మ్యాక్సిమం ఉంటే దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మిగతా దాంతో కూడా చాలా కొత్తగా చేసింది మొత్తం బట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అట్లా కుదరదు అది సార్ వాసుగారు వాసుగారు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా తెలంగాణ ఎలక్షన్ నవంబర్ థర్టీ ఎయిత్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కొంచెం ఈ ఎఫెక్ట్ పడుతుందా అంటే అధికార పార్టీలు ఎక్కువగా పోలీసు వ్యవస్థను వాడుకుంటున్నాయి అని ప్రజల్లో ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఇప్పుడున్న అధికార పార్టీలకి ఇదేనా ఎఫెక్ట్ పడచ్చా నో కామెంట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనకి ఇంకా చాలా సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి ట్రైలర్ లాంచ్ వీటన్నిటి తర్వాత కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ద హోల్ టీమ్ అండ్ వెర